எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம மதுரை சமையல்ல வாழைப்பழ அல்வா பண்ண போறோம் வாங்க பாக்கலாம் இந்த வீடியோ பாக்குறதுக்கு முன்னாடி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க பண்ணிக்கோங்க பக்கத்துல இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க வாழைப்பழம் அல்வா பண்றதுக்கு ரஸ்தாலி வாழைப்பழம் ஒரு இருபது பழம் எடுத்துக்கோங்க நல்லா பழமா வாங்கிக்கோங்க ஒரு கிண்ணத்துல பழத்தெல்லாம் உரிச்சு எடுத்துக்கோங்க பழத்தை நல்லா இது மாதிரி உரிச்சு எடுத்துக்கோங்க எடுத்துக்கிட்டு கையிலே நல்லா நசுக்கி கொஞ்சம் நல்லா பிசைஞ்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி வாழைப்பழத்தை நல்லா ஒன்றும் பாதிமாக இது மாதிரி பிசைஞ்சு எடுத்துக்கோங்க அடுத்து ஒரு கடாயில் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் நெய் ஊற்றிக்கோங்க நெய் நல்லா உருகின உடனே முந்திரி திராட்சை போட்டு வறுத்து எடுத்துக்கோங்க இப்போ அது கூட திராட்சையை சேர்த்து வறுத்துக்கோங்க திராட்சை வந்து நல்லா வறுத்து வச்சுட்டு இப்படி குண்டு குண்டாக வறுத்து வந்தோடனே எடுத்துருங்க அடுத்து அதே நெய்லேயே நம்ம பிசைஞ்சி வச்ச வாழைப்பழத்தை சேர்த்துக்கோங்க நெய் கொஞ்சம் நல்லா அதிகமாகவே சேர்த்துக்கோங்க வேக வேக கொஞ்சம் வேகவும் வேகவும் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நெய் சேர்த்து நல்லா கலர்னாங்கன்னாவே நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போதைக்கு இந்த நெய் போதும் கொஞ்சம் வெந்ததுக்கப்புறம் அடுத்தடுத்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நெய் ஊற்றி சேர்த்துக்கோங்க நெய்யில் நல்லா வாழைப்பழத்தை நல்லா கிளறிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு கப்பு சர்க்கரை சேர்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு தித்திப்பு அதிகமாக வேணும்னா இன்னும் கொஞ்சம் கூட சர்க்கரை சேர்த்துக்கலாம் கரெக்டான தித்திப்பு வேணும்னா இந்த அளவு போதும் சக்கரை நல்லா கரைஞ்ச உடனே அது கூட ஒரு அஞ்சாறு ஏலக்காய் தட்டி போட்டுக்கோங்க பொடி இருந்தாலும் போட்டுக்கலாம் ஏலக்காய் தூள் இருந்தால் கூட அது கூட சேர்த்து போட்டுக்கோங்க நல்லா இது மாதிரி கிண்டிக்கிட்டே இருங்க வேக வேக கரண்டிலேயே இப்படி அழுத்தி அழுத்தி விட்டீங்கன்னா நல்ல அல்வா நல்ல கலராகும் அது கூடயே கொஞ்சம் நெய் சேர்த்து சேர்த்து கிளறிக்கிட்டே இருங்க இப்போ கொஞ்சம் நெய் அது கூட சேர்த்துக்கலாம் வாழைப்பழம் வேக வேக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நெய் சேர்த்துக்கோங்க வேக வேக ட்ரை ஆகிக்கிட்டே வரும் நெய் சேர்த்து சேர்த்து கலர்னீங்கன்னாவே நல்லா அடி பிடிக்காத நல்லாயிருக்கும் மறுபடியும் வாழைப்பழம் கட்டி ஆயிடுச்சு கட்டி ஆன உடனே அது கூட கொஞ்சம் நெய் சேர்த்து நல்லா கிளறிக்கணும் நல்லா இது மாதிரி வாழைப்பழம் வந்து நல்லா கெட்டி ஆகி கலர் மாறினதுக்கப்புறம் வறுத்து வச்ச முந்திரி திராட்சையை அது கூட கொட்டி நல்லா கிளறிட்டு இறக்கி வச்சுக்கணும் ரெடி பண்ண அல்வாவை ஒரு தட்டில் நல்லா கொட்டிக்கோங்க கொட்டி நல்லா பரப்பி ஆற வச்சுக்கோங்க வீடியோ பார்த்ததுக்கு நன்றி அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம்